Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am your friend. So, June 22, so, all neat aspirants, neat aspirants, or parents, all are on TV. Monday, you can find them. YouTube, like, can you find search? Can you find them? Google, like, please search. Can you find them? Neat 2020 postponed. I am bringing the news. Can you wait? Can you find them? காரணம் என்ன அப்படின்னா ஈவன் நான் கூட போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இன்னைக்கு அதாவது ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நியூ டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நானும் சொல்லியிருந்தேன் ஓகே அப்படி சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன சார் ஏன் எங்களெல்லாம் வெயிட் பண்ண வச்சிங்க ஏன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி போஸ்ட்மோன் பண் பண் பற்றி கடைசி வரைக்கும் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஜூன் இருபத்தி மூணாம் தேதிக்கு முன்னாடி அதாவது இன்னைக்கு ஜூன் இருபத்தி மூணுக்கு முன்னாடி என்டிஏ அண்ட் சிபிஎஸ்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜேஇஇ நீட்டு அதுக்கப்புறம் சிபிஎஸ்சி ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது இல்லையா இன்னும் கண்டக்ட் பண்ணாத எக்ஸாம் இதுக்கெல்லாம் நியூ டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதாவது ஜூன் இருபத்தி மூணு இன்றைக்கி இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் ஹிந்து நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லோரும் ஜி நியூஸு என்டிடிவி இந்த மாதிரி நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரி அவங்க வந்து நியூ டேட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ஆஸ் பர் சுப்ரீம் கோர்ட் ரூல்ஸ் இன்றைக்கி அதாவது ஜூன் இருபத்தி மூணாம் தேதிக்குள்ளே அனௌன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நம்ம எல்லாருமே வெயிட் பண்ணது நியூ டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணலை பட் இருபத்தி மூணாம் தேதி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களா அனௌன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ஆஸ் பர் சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் ஆர்டர் ஓகே இப்போ நியூ டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணால் எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு வரும் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்டோரியை சொல்ல விருப்பப்படுறேன் என்னென்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தால் அவன் ஒரு பொண்ணை ரொம்ப விரும்பினா அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் உடனே அந்த பொண்ணோட அப்பா கிட்ட போய் உங்கள் பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அந்த அப்பா என்ன திரும்ப சொன்னார் சரிங்க உங்களுக்கு என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுன்னா ஒரு போட்டி அந்த போட்டியில் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னா என் பொண்ணை உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொன்னார் சரி என்ன போட்டிங்க சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாரு இவர் அதாவது ஒரு மாடு நான் வளர்க்குற காலை மாட்டேன் நீங்கள் அடக்கணும் அதுதான் போட்டி அப்படின்ட்டாரு அதில் உங்களுக்கு மூன்று வாய்ப்புகளும் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் நீங்கள் அந்த மாட்டை அடக்குறீங்க இல்லையா அந்த மாட்டை அடக்கிறதுக்கு மாட்டோட உடம்பை எங்கேயும் டச் பண்ணக்கூடாது மாட்டோட வாழை மட்டும் பிடிச்சி நீங்கள் மாட்டை அடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஓகே நான் அடக்கிடுறேன் அப்படின்னு வீரமாக அவர் சொல்லிட்டார் ஓகே இப்போது அந்த போட்டிக்கான நாள் வருது மொத மாடை ஓப்பன் பண்ணி விட்றாங்க பயங்கரமாக பெருசாக வளர்ந்துருக்கு கோரமாக வேகமாக ஓடியாருது இதை பார்த்ததும் நம்ம ஆள் பயந்துட்டார் சரி மொத மாடு தான் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது ரெண்டாவதாக ஒரு மாடு வரும்ல அதை அடக்கிடலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டார் ஏன்னா மூணு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு மாடு வருது ரெண்டாவது மாட்டுக்கு மொத மாடே பரவாயில்ல அதை விட பயங்கரமாக வளர்ந்துருக்கு பாகுபலியில் வர மாடு மாதிரி வளர்ந்துருக்கு வேகமாக அதை விட ரொம்ப வேகமாக ஓடியாருது இவர் பயத்துலேயே விட்டுட்டார் இப்போ மூணாவது தன்னோட மனசை நல்லா ரெடி பண்ணிக்கிட்டார் மூணாவது எப்பேற்பட்ட மாடாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டாவதாக வந்த மாட்டை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் சரி நான் அடக்கியே தீர்மே அப்படின்னு களத்தில் இறங்கிட்டார் ஏன்னா இந்த வாய்ப்பை தவற விட்டால் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது இல்லையா களத்தில் இறங்கிட்டார் மாடு வேகமாக வருது இந்த மாடு மொதல் ரெண்டு மாட்டை விட சோம்பேறி மாதிரி தான் இருக்குது ஈஸியாக அடைக்கிடலாம் இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் அப்பா நான் அடைக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த மாடு வருது அந்த மாடு போய்கிட்டே இருக்குது இவரால் அதை அடக்க முடியல காரணம் என்னென்னா அந்த மாட்டுக்கு வாழே இல்லை போட்டியில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க மாட்டோட வாழை மட்டும் பிடிச்சி தான் அடக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க மூணாவது மாட்டுக்கு வாழை இல்லை இவருக்கு ஒரே ஷாக் உடனே அவர்கிட்ட பொண்ணோட அப்பா கிட்ட போய் என்னங்க இது அநியாயம் மூணாவது மாட்டுக்கு வாழை இல்லை நான் எப்படி அடக்கிறது அப்படின்னதும் அந்த அப்பா பொண்ணோட அப்பா சொன்னாரான் இங்கே பாருங்கள் தம்பி உங்களுக்கு முதல் வாய்ப்பு கொடுத்தேன் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி இருக்கணும் விட்டுட்டீங்க ரெண்டாவது வாய்ப்பையாவது பயன்படுத்திருக்கணும் அதையும் விட்டுட்டீங்க ஸோ பெட்டரான ஒரு ஈஸியான சான்ஸ்க்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துலேயும் நீங்கள் வெற்றி அடைய முடியாது இப்படி ஒரு ஆளுக்கு என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தரத்துக்கு அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணமே நடக்காமல் இருந்தால் கூட அந்த பொண்ணோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும் போயிட்டு வாங்க தம்பி அப்படின்ட்டாராம் இதை தான் நீங்கள் இங்கே யோசிக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜூலை இருபத்தி ஆறுன்னு முன்னாடி டேட்டு மாற்றினப்பவே நமக்கு
ஜூலை இருபத்தி ஆறு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூ டேட் வரதான் போகுது அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை டியூ டு கோவிட் நைன்டீன் நியூ டேட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண தான் போகிறாங்க அது எந்த டேட்டாக வேணால் இருந்துட்டு போகுது நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே உங்கள் பிரெயினை ஏமாற்றிருங்க உங்கள் பிரெயின் கிட்டே பொய் சொல்லிவிடுங்க என்னென்னு ஜூலை இருபத்தி ஆறு நீட் நடக்க போகுது அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக நினச்சிக்கோங்க புது டேட் அறிவித்தாலும் ஜூலை இருபத்தி ஆறு நீட் எக்ஸாம் இருந்தால் எப்படி படிப்பீங்களோ அந்த உத்வேகத்தோடு ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் நல்லா படிங்க ஜூலை இருபத்தி ஆறு வரும் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க அந்த மார்க் டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ மார்க் வாங்குறீங்கன்னு பாருங்கள் மோஸ்ட்லி உங்களோட நீட் ஸ்கோர் அதுவாக தான் இருந்திருக்கும் ஓகே இன் கேஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருதா யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் கடவுளாக பார்த்து இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்குறாரு திருப்பியும் ஒழுங்காக நல்லா தரவாக படிக்க ஆரம்பிங்க ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அபவ் வருதா நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க நல்லா படிச்சுருக்கீங்க பட் ஸ்டில் நீங்கள் மீதி இருக்கிறனாலையும் திருப்பியும் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணி நல்லா படிக்க பயன்படுத்துனீங்கன்னா நீங்கள் எய்ம்ஸ்க்கோ ஜிப்மர்க்கோ ஏஎஃப்எம்சிக்கோ இந்த மாதிரி நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ள ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க ஆனால் இன்னும் டேட் தள்ளி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் லேசியாக இருந்தீங்கனாலோ இல்லை நான் ஆல்ரெடி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தான் என்னோடய எக்ஸாமில் மார்க் டெஸ்ட்லலாம் நான் வாங்கிட்டுருக்கேன் இனிமேல் நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கேன் நான் படிக்கிற வேகத்தை குறைச்சிக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம்லாம் நான் இனிமேல் படிக்க தேவையில்ல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தால் போதும்னோ உங்கள் மைண்ட் செட்டை மாற்றிடாதீங்க எவ்வளோ நீட்டு தள்ளி போனாலும் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் படிக்கணுங்கிறத மைண்ட் செட்டில் வச்சுக்கோங்க ரிப்பீட்டர்ஸ் கரண்ட் இயரில் டுவெல்த்து முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் அதனால் நல்ல மைண்ட் செட்டில் வச்சுக்கிட்டு இந்த வருஷம் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எழுத போகிறவங்க இனி எவ்வளோ நாள் தள்ளி போனாலும் சரி என்ன டேட் மாறினாலும் சரி ஜூலை இருபத்தி ஆறுன்னு மண் செட்டில் வச்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டே வாங்க ஜூலை இருபத்தாறுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ நாள் தள்ளி போகுது அப்போ திருப்பியும் ரிவைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ தட் நீங்கள் நல்ல ஸ்கோர் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது உறுதி செய்யப்படும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் டு யூ நல்லா படிங்க நிறைய படிங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளை நீங்களே ஏற்படுத்திக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ